过去的二十四小时，我成功的解锁了先奸后杀的另外一种打开方式，这很明显是后杀。那我就是妮可，结婚当天捉奸在床，还是升级版。都说防火防盗防闺蜜，百密一疏。露的男闺蜜，小夏，你，你，你这婚结的也，这新郎还蛮一送一的。这是我不用房的亲闺蜜米果儿，冷是企业大公子冷俊的未婚妻，冷俊，啊，钱多人傻，身材好，米果儿小姐真是幸福的不要不要的。这些都是你们弄的，说吧，老实交代。昨天失婚之后，我们就约了一堆朋友喝酒跳舞，后面的事儿就什么都不记得了。我们真的什么都不知道，我就只记得我们家冷俊跟我求婚，我们就一直笑一直笑。耍我们呢是不是？他跟你们俩什么关系啊？你。跟他们俩什么关系啊？小心我以妨碍公务罪，将你们全部都拘留了。我说，我叫王轩，我昨天来派对是找冷俊的。冷俊啊，哎，你是冷俊的朋友啊？哎哎哎！警察叔叔，警察叔叔，你问，你问。<笑>昨天晚上到底发生什么事儿了？发
什么什么了。后来就被灌多了。住嘴！哎，你到底是谁啊？你真不记得还是假不记得？我总不能告诉警察，我一进来就被强吻了吧？不会吧！我丢人丢的这么破烂状况，你怎么不拦着我呀？我拦着你来着，但是他拦着我来着。货真价实啊！不会吧？不科学？有什么不科学的？你们有的，我也有。你们看见我相机没？我晚上打你电话没打通，本来想问你今天会议要不要推迟的。我想着你昨晚得跟果儿姐嗨到挺晚的，可走到大门口就……别说了，你也别太难过了。我昨天纠结了一个晚上，想着要不要跟你说，怕你知道了伤心。知道了，不是你的错。你先去忙吧，菠萝，你这个王八蛋！老公，喂，亲爱的，哎，我们继续。感谢来电呀，你什么意思啊？继续。老公，你昨天晚上什么时候走的呀？昨天啊，谢谢你啊。我们分手吧。冷俊啊，你什么情况？你昨天刚跟我求完婚，今天跟我分手。那你告诉我，你跟菠萝发生了什么？菠萝？什么菠萝啊？我要有什么情况，那也是跟什么香蕉、黄瓜什么的。我跟菠萝能发生什么事儿啊？我脑子是不是进屎了？喂？喂？办完见了。冷俊他说要跟我分手啊？我觉得他是在外面有人了，不过没关系，分就分吧。算了，你们看什么呢？啊，刚拍的照片。好啊，怎么是你呀、啊哎？原来你就是冷俊的小三。
要不去我家坐会儿吧？哎，你干什么呀？什么情况？发泄一下吧。全是你逗我烦的。这可怎么办呀？没事，带他回家睡一觉，明天照常上班。度假去了，你要找他可来错地儿了，不可能。董事长的机票我亲自订的，我亲自送他去的机场。稍后再拨。你好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。那我帮你找吧。开什么玩笑？你没看到我打不通的电话吗？那是你以为？嗯。蓝董事长，米果儿找您。我给你科普一下，手机有拉黑功能。给我让开。哟，那么急啊！欢迎参观我的办公室。哦。别怪不顾及多年情谊，被人家爱的风水宝地，我给你留着呢。如果你不介意的话，还有那个你你你什么来着？对你可那模特儿，公司决定不用了。慢着，办公室里垃圾带走。以前我的垃圾，你给我收拾，现在也是。你们这个别墅区的绿化实在是太好了，这得付钱一栋啊，三百平到八百平，价格在六百万到五千万之间。五千万？嗯，嗯，值是吧？啊、哦。哇塞，这是你家呀？是啊，你先自己玩一会儿，我去准备大餐了。等米果下班，好好犒劳犒劳他受伤的小心灵。他心里可一点都不想，跟你这家子差不多大吧跟这后面池水一样，必吃，全体都有，向右看齐，你呢？向右看齐，向右看齐，拿出点男子气概呀，都给我升起来，男子气概。可去，你找我干什么？你可，我根本就找不着他啊！这是你的公司，我先堵你，你是他闺蜜。抢了别人的男人，你又看不住，还有脸来找我们要人？他观赏性和实用性都不强，我们要他干什么？贱人，贱人
，你才是贱人！贱人，贱人，贱人，贱人！我告诉你，啊，小小，老娘今天心情不好，你别来惹我，快给我滚！老娘今天也心情不好，老子就不滚！等着，我给你摇人！能不能行？会不会玩啊你？你怎么打我了？你打我呀！打我呀！哎，喂，喂，快过来，打群架！开我告诉你，我一辈子不会原谅那傻。你，你什么你？知道在哪里？不知道，你耍无赖是吧？那天我跟元朗本来是要找你要红包的，结果你们俩冲出来把我们俩打了一顿，还把元朗带走了，现在还不承认。糊涂无真相，你自己发给我的，你还想抵赖啊？哇塞！原来我错过这么多人生美好的画面。尼克，尼克，元朗到底藏在哪儿？尼克，你到底把元朗藏哪儿了呀？放过他吧，他是自己。靠！我好像真的想起来了。你们到底对他做了什么？是先杀后奸还是先奸后杀？大姐，这女士内裤好不好？我知道，这是我送的。他们颜色不对吗？我不管，你到底把他弄哪儿了？告诉我。你干嘛你？你有意思吗？这样对一小姑娘，好歹你也是个老爷们儿。这么长时间了，你都没看明白到底谁是老爷们儿。你的小冷冷，元朗，你给我慢点死哪儿去？你在哪儿啊，元朗？救命！你在哪儿啊？你别给我装神弄鬼的，你信不信我弄死你？救命！救命啊！带来百万来，否则永远不想见小贱人。定位等一下发给你。天哪，姐妹们，比你们看，我们上哪儿凑这两百万呀？
是刑警杜山的这份。钱放这儿了，还不快放人！你算哪根葱啊？说放人就放人，哪有那么好使的？谁说不好使，谁说呗。哎呦，你们这装扮不错呀！哎，你不是那谁吗？哎呦，看来他给你提过我呀。我说前辈，你脑袋被门挤了是吧？你把他绑来干什么呀？他跟我分手的时候说他喜欢男人，结果他要跟你结婚。我可以输给一个男人，但不能输给一个女人。前辈，你搞错了吧？我们俩都输给这个男人。少废话，现在打开。警察，对不起啊，是我错了，我欺骗了你的感情，我一直都知道。对我的感情是真的，不是因为钱才跟我在一起。我很内疚，我一直想找个机会报复。所以你选结婚当天，真会选日子。我一定会尽力弥补。我，我会在我身边找一个最完美的男人给你。不用，谢谢。反正姑奶奶我已经想通了，没男人，照样活得贼他妈灿烂。此处掌声呢？请把你们的不满和鄙视。看这老爷们的脸，跟可乐跟佩欧，松泡，松泡。来来来，我们喝，我们干杯，干杯。我们干。如果你俩能抬我回家，我干什么都答应。你说呢？真好看！哇塞，好多酒啊！一个海天，你你你这不是全都是
酒。哎呀，你这么厉害呢！<笑>哎呀，我跟你说，就适、是、合你这个酒鬼。为你俩准备的，我了。漂亮，干杯！你俩小心点，别撒我衣服上。矫情。哎，等等，你之前不说你叫冷轩吗？那我之前又为什么没见过你呢？我妈姓王，我跟冷俊啊是同父异母，以前跟我妈在一块住，很少跟我爸接触。不过我哥倒是挺疼我的。其实啊，我更愿意叫王轩。不行，啊，你是我小姑子，你必须姓冷。哥，<笑>我不是，不知道我哥是不是。<笑>对了，那天你去 party 找冷俊干什么呀？怎么忽然就晕倒了呢？<笑>我找他是因为他之前答应给我一笔投资，让我去西藏拍片用，可不知道为什么后来这笔项目就给我撤了。至于后来为什么喝多，我也不知道，反正就被你俩猛灌，然后就断片了。<笑>这投资的事儿你就快包在你嫂子我身上吧，我一定想尽办法帮你弄到投资。你哥他可挺有话的，小姐，你已经分手了，还被炒鱿鱼了。这冷俊他只是暂时脑子进水，过一段时间就没事了。反正我不管，这件事情我管定了。那你们还有什么疑问吗？你给他亲戚什么说？爽，你满意了吗？哎呀，谁更爽？你俩。你俩平时也穿这么多睡觉吗？嗯，对啊，这么穿，你身心健康。好吧。哎，你那件事这么久了，你居然都没发现？啊，说来话长。是谁？心真是够大的，可不是嘛！我曾经啊，曾经轻轻的提醒过他，可人家说啊，那是真爱呀。那你当初应该再使点劲儿。姓米的，你逼我是吧？我跟你讲个最精辟的啊，呀，爱上一个行为艺术男，他们在家搞行为艺术，饿了几天饥，饿成狗，就想看人饿到极限变成什么样子，结果就为了一个馒头就。太油了，太油了！哈哈哈哈哈！哎哎哎！你们笑够了没有啊？真是把自己的快乐建立在我的痛苦之上。哎，不过啊，这怎么着也比那没有性生活的强吧
，你这个贱人！说谁？说谁呢？说谁呢？说谁呢？说谁呢？上头了，上头了，上头了！你上头啊？上头啊！你酒都没喝呢。辛苦你啦，够了。哎，你说你这么大个家，你不觉得空吗？嗯，有时会，但是希望你们俩经常到家里来玩。哈哈哈哈哈！你们俩这是干嘛呀？他们在干什么？我们搬进去啊。这样合适吗？欺负我这么弱女子，就是嘛！别欺负我小姑子、啊，小姑子，我帮你。其实吧，这一次我们这么着急搬过来，并不想占你什么便宜、啊。这我俩卡都刷爆了，那个房东无缘无故又加价，就想让你这地儿这么大，我们就来蹭吃蹭喝蹭住喽。好，我懂，谢谢你俩来占我便宜。这是我的荣幸，卡萨米达，哦，受不了了，受不了了，够了，给你二位姑奶奶叫外卖。我爸这回是铁了心的逼我回公司了，那怎么办啊？走啊，咱俩一块去找他们，咱们新账旧账一块给他们算。我昨天本来想给他打电话说西藏项目的事儿，可他电话一直打不通。他助理说他根本没在国内，我一秒钟都等不了了。冷俊，你给我开门！你要跟我分手是不是？把人拉黑算什么本事？你出差了是吗？你有种永远别回来！听起来难以置信，但是这种风俗已经延续数百年，看起来进展不错。一个小时过后，白马爬得很高。喂，我要做你助理。四十米高，并且没有任何保护，这是一次危险的行走。野夫并不怕人，白马从长辈那里学会了点燃烟雾，迫使蜜蜂放弃抵抗。总监，这是新打印出来的合同，请您签字盖章。希望你不会让我灰心，一定不辜负总监的厚望。装，遭雷劈。毕竟我也为什么只会和过去的不同了？我也希望你做好吃苦的心理。尼玛，这。
这不是准备花式吊打复仇记吗？再装，遭花式雷劈。我尽力，但是如果既然都是公司的员工了，我还是会接受你让你可做新品发布会领衔模特的建议。尼玛，这果然是我的死对手，对我的软肋一抓一个针。这私音性狡诈性狠手法，给我这么一块糖吃，这下肯定是要对我打花十八掌。还有什么问题吗？没有啦，帮我买杯咖啡去吧。No problem。等等，我要的不是楼下那家咖啡店，我想喝后海的那家星巴克，路程有点远，辛苦你了。不辛苦，我顺便去后海看看海嘛。<笑>谢谢总监。把这些资料都整理一遍，把所有的错误都纠正，连一个错字都不要放过哟。明天一早，代笔总监要要的哦。明天一早就来。那果儿今晚你要熬夜了，谁说不是呢？好苦命。好在这些小活都不是我做，辛苦了果儿。戴总，这文件我都已经整理好了。米果儿，真是辛苦你了。你看你黑眼圈都出来了。不过我这些文件不用了，我昨天晚上在梦里跟你说了呀。嗯，没关系，你现在不用，以后总有机会的嘛。以后也用不着了，这些都是废纸了，扔了吧。现在一直咔嚓咔嚓的，盗龙啊！我说这么好拍呢，专业的，谢谢。去！哇塞，这不是仙女儿吗？啊，<笑>真好看，可以啊，少年。专业的，谢谢。继续，继续，继续。不行，我下午还得给艺人拍片儿。苍腿、文腿也是肉啊！哎，我去给你做助理吧。你。
好好吹。哎，今天辛苦你了，没想到你还挺专业的嘛。那当然啊，平时都是别人给我拖把，我给别人拖当然专业了。不过呢，今天工作了一天，手特别酸。手酸。今天的收入我分你一半。好啊，够账一吧？账一。我全给你得了吧，可以啊，你要点脸型。也不知道网上这些教学方法管不管用。还是得用力不是说，今天过来拿合同的吗？不急。哎，别别别，办公室呢。我不能白给你签合同吧？签合同？啊、这合同不是冷总签的吗？别跟我提他，他现在都不来公司了，在家聊情商呢。要不然你对公司那几条不利的条款怎么能不说？还不是因为公司不说了算。啊啊，那谢谢谢戴碧姐。哎，对了，你说米谷他昨一回公司就通宵，今儿又怎么办？什么情况？正常，他平时都这样的。哎，不如你代表冷氏集团好好慰问一下他呀。这事儿我就授权给你了吧。嗯。你吓死我了！我忙着呢，一会儿跟你说。我还没说话呢，我没说错吧？忙着呢，继续继续。没什么事儿吧？散会，戴总。我这儿还有份合同需要您签一下，我跟进吧。三慧，那代言人的事儿呢？下周再商量。这时间可能有点赶吧，我们还得去调档期，还得去谈赞助。不行，就换。散会。一会儿。下把办公室卫生打扫一下。我说你终于接电话了，我去西藏那个项目到底什么情况？你明知道摄影展是我唯一向他证明我存在的机会。就差那一组素材，你为什么到最后改变主意？我到公司了，你这事儿晚上回去再说吧。你回什么头啊？你能不能像个男人一样？有话现在就说。你要把我当亲人，你就现在说。
你，你不是离职了吗？你就这么不想见到我吗？哎，我就想问问你，为什么头一天跟我求婚，第二天就跟我分手？什么菠萝苹果的理由我不接受，我就当你没有说过，我们还像以前一样好不好？哎呀，德斌，你，米果，你干嘛？你还护着他？你知道他是什么样的女人吗？你是傻还是瞎、啊？你现在知道他是什么样的人了吗？他就是个贱人。够了！你还好意思说他？你觉得你比他好很多吗？啊熬了两天两夜，为你的事情累得要死要活的，被冷俊和那个贱人骂的跟傻逼一样。你们俩还有脸在这儿玩球？你至于吗？不就打你一下，干嘛发这么大脾气啊？不会好好说话、啊？我他妈的是有病，我有病推你当代言人，你活该一辈子当你的九流模特。明国，你说什么呢？受了委屈哭哭就行了，你干嘛骂人呢？我骂你怎么了？你打我呀！你打我呀！多余去给你偷工装盖盒子，去什么洗澡？你玩去不玩挺好的，继续玩呀。有话好好说行吗？你碰我，你心里的都不是好东西。米果，你在外面被别人骂了，凭什么拿我俩出气啊？有种你就别干那狗屎的事儿。对，我他妈就是一头臭狗屎。你们合着伙来欺负我是吧？好，我走，我走，行了吧？不是狗屎，就别拦我的路。嗯，我是啊，我是还不行吗？我我也是，我也是，是狗屎，就更不配拦我。哎哎，我儿，我儿，今天抽什么风啊？他平时也这样吗？哪样啊？什么意思啊你？不是我没什么意思啊，你这属于严重护犊子呀。我们家米果只能我骂。是我的意思，他平时遇到事儿就失去理智，平明明是为别人好，何必要这样呢？是，他一直都这样，就整个一个二百五，气死我了。果果，你这去哪儿啊？你生完气就赶紧回来啊，我在家等你。没事没事儿，他还有心情骂我呢，绝对没事儿。哟，知道建文给我送被子来了。谢谢啊。哦
，谢谢。我没事儿。谢谢啊。哎，我是真他妈怕黑呀、啊。你看你黑眼圈都出来了，我一个晚上没睡，怕吵着你，所以现在才来找你。嗯，那你歇会儿呗，我回公司安排点事儿。我要你陪人家睡。你不是。酒店怎么了？又不用自己打扫，服务又好，看到没有？东南亚建筑风格，低调奢华上档次，又能亲近大自然。你说吧，有什么事快说。看你这副德行，我要是再逼你把我弄去西藏的事儿，显得我太不道德了。你已经很不道德了，我也不知道谁给你的合同盖的章，我会继续想办法的。你说吧，还有什么事儿？该你说了。虽然你说话没人爱听，但是我这个做妹妹这么主动听你说，也算仁至义尽了。你确定你是我妹妹吗？哪有妹妹这样臭哥哥的？两个问题：为什么突然接电话？为什么之前不接电话？被两个这么亲近的女人欺骗，你有什么看法？一般人的看法是命苦，我的看法是活该。<笑>那就麻烦你活该命苦，哥泡碗面吃。怎么有点眼熟？我想起来了，你可单身大趴门口。我好像也想起来了。林姐，你宝贝儿，你先上。大哥。老婆。哎呦！我操，哥们儿！我操！想起来了，一把米果气跑，你现在想起来了？对不起，对不起，代言人的合同这就签啊！代言人现在顶什么用？果儿怎么办？哦，我去跟他道歉。你说道歉就道歉
早干嘛去了？我说，我感受不到你冷总裁的真诚。我，那我无话可说了。没得说就滚。好吧，看你态度还可以，我就开开门，给你一次当面解释的机会吧。你滚你就滚啊！平时没见你这么听话。你不知道当时的情况。我问你，你就会管公司，你还会什么呀？整个一木鱼脑袋。哎，你肯定好。我想问一下，对于你这次合作，你们有什么感想呢？那冷总裁，您作为极品单身汪，我想问一下，你喜欢什么样类型的女孩？呃，像妮可这样的，是不是你理想型的？妮可是我的梦想型，但是是一个照不进现实的梦。谁呀、啊？果儿，是我，开门。都这么多天了，你还在生气呀、啊？我错了还不行吗？你赶紧把门开了。你滚！我不想见到你。哎，你说你在跟谁较劲呢？你把委托黑名单了，微信也删了。哎呦，我都知道错了，来给你道歉了。人家冷俊也知道错了呀，也挺有诚意的。冷俊，这签了代言人合约就是不一样啊。真不愧是人家冷俊的梦想型啊！你说你这人是不是有病啊？我好说好不听，歹说歹不听。你说你这样跟个二百五有什么区别啊？我就是二百五，怎么着了？你怎么招呼我吧？反正今天晚上我订房间了，还是上次啊庆祝我失婚那地儿。你就吃口屎，好好冷静冷静。今天晚上必须来啊！文俊傻，你也傻吗？说走就走，贱人！李克，我先谢谢你，让我知道那天晚上那么多情况。虽然现在米果还是不理我，但是起码我知道了真相。够，秋儿，谢谢你，找到了那么重要的线索。西藏的事儿你放心，我会继续跟家里磨的。来，我敬你们俩一杯。来，干了。哎，你别这么喝酒啊！别管了，你慢慢喝吧。还就喝酒这点出息。你是个狠女，我知道我的脾气不是很好。你是故意的，我知道我还是要爱着你。打开一瓶红色的酒，看着金鱼游来游去，是否我们都想要自由？
米果，你来了，坐。嗯，事情不是你想那样，不是你想那样的。醒醒，醒醒，醒醒，果儿。一个人啊，你那好闺蜜呢？不是跟冷静在一起的吧？你他妈的给我滚！<笑>我说米果儿，米果儿，你是不是到现在还分不清谁敌谁友啊？第一，你可这个贱人，他勾引冷俊，那他就是咱们共同的敌人。第二，冷俊压根儿从心里就没有对咱们两个任何一个人真心过。我们在他心里就是一文不值，一加二，毁了你可，毁了冷氏集团形象代言人，一箭双雕。我们现在合作才能出这口气，你懂不懂啊？你觉得你比他好很多吗？啊？哎呀，好了，宝贝，别吃了，你再吃真的就没人心疼你了。冷氏集团代言人一事疑似外围，冷家大少冷俊翻脸解决，此事有染。完全能想象是超高喝大时的合理互动吗？嗯，你怎么就这么了解我呀？啊！米果儿那个王八蛋，他居然拍了这样的照片。你可能是先解约吧，因为乙方作风问题给公司带来的损失。作风？你妹呀！作风！你可什么样的人，你自己不清楚吗？要我说这事儿就不用赔。哎，我说冷俊，你说你是不是真没脑子？解约又成亲，等于不打自招加死地无银。这件事儿你屁都不用放一个，股票跌两天就不跌了，新闻新两天就不新了。
。也对啊。宝贝，真是为难你了。我看了那些图片和视频之后，才发现你为了我是忍受了多大的诱惑。你知道就好。你等一下要好好安慰安慰他。不管怎么样，他都是受害者。我甚至愿意。把你的肩膀暂时的借给他用一下，我不介意，啊，只是暂时。走了，自己小心点啊元朗，那你陪你可吧，我还有事儿，我先走了。怎么样，还好吧？陪我走走吧。好。米果是不是疯了？为了一个男人这样对你，实在是太下贱。别这么说的好不好？都是我的错。哎，你不是喝多了吗？就是因为我喝多了，所以，哎，反正这是我错了嘛。那他这样对你以后怎么办？你好。嗯。这是潇潇和我的一点心意，留着应急用。我知道，你是不会收的，你先备着。不用的时候还给我，没有时间期限，拿着。嗯，你一定要好好幸福下去啊，不然我这婚就白失了。谁啊？谁啊？谁啊？干嘛？这不是你家，这里是酒店。我知道是酒店，你为什么要这么做？我做什么了？你俩好好过你俩的，我搬走我乐意。你别装傻。傻！我求求你，别这样对妮可，行吗？我对他比他对我好多。可是你知不知道，你这样毁了他一辈子？他已经毁了我一辈子，就因为冷俊。一个男人就是你的一辈子，你知不知道他是看到照片都不会给你机会解释的人，知道真相也不会拼命挽留你的人，他给不了你想要的幸福。这跟你可一毛钱关系都没有。喝杯咖啡吧。你这是要把我们家泳池哭成死海啊？谁哭了？好吧，哭就哭吧。去西藏的事儿有进展了吗？有，不过跟我爸没关系。我打算用我自己的积蓄去。他非想让我跟冷俊一样，可我偏不想。不过我也挺贱的，误会公司自己干自己的就行了吧？可我还非想让他支持我。嗯，是挺贱的。不过我打算现在开始筹备去西藏的事情
，我首先要先确定模特。妮可小姐，你是否愿意担任我西藏之旅的唯一模特？我愿意。耶、yeah. <笑>！傻鱼儿。<笑>来追我呀！这个贱人，给我站着！<笑>你看我怎么收拾你！你还敢拿水泼我？正式欢迎米果儿加入我们公司，希望我们合作愉快。啊！行了行了，快吃吧。来吃吃。你走，我不。你走，我不。我让你走，我就不。你走，你走，你走，滚蛋！我真的喜欢你，就是有种说不出来的感觉。幼稚。真的特别喜欢，我也不知道为什么。这就是为什么吧？我那是被强奸的。如果当天你也在，你也知道，不是这样的。但话说回来，黛比姐确实帮了我特别多。她每天约我，每天，我也不能把她晾一边吧？你别跟我解释，这跟我没关系。有关系，你可以不喜欢我，但是你不能怀疑我的人品和智商。孺子可教也，但是我还是不喜欢你。姐，那你做我姐总可以吧？你别恶心我了，姐。喂，哪位啊？啊，对对对，我是。您说时间和地址。你好，我叫妮可，身高一米七二，体重五十二公斤。三维啊。我的三维是八八六八九八。一个晚上多少钱？啊，五万！你敢拿我？打的就是你，怎么着啊？你说怎么着啊？万一别人还手了怎么办？还手就还手呗，他不一定打得过我呢。这事儿不聊了，下次再面试我陪你去。我知道你对我是真爱，不过呢，我真的搞得定的。啊，放心吧，放心吧。哎，你这怎么红了呢？你看这儿，哎，你他妈有病啊！喂。哦，好的好的，那。五点见。你好，我叫妮可，身高一米七二。行了，那都不重要。你能不能行？我又不是怪兽，又不会吃了你，你怕什么？就算是怪兽，我也是个高颜值的怪兽，好不好？你到底想怎么样？宝宝心里苦，但宝宝不说。姐姐，快出来吧，他今天打我。他打你，我来。打火机啊！打火机啊！打火机啊！打火机啊！打火机！大爷，你骗我！妈！妈！妈！妈！你好讨厌吗？哎，好了好了，没事了没事。我还以为一辈子你都不理我。等等等等。真的好想你啊！保准开窍了。我讨厌。开心吧？开心。什么情况啊？你就甭管什么情况了，我已经把完整的视频都发到网上了
，标题就叫做“你可闺蜜手机被盗，请你泄露现在真相大白”。你才大白呢！哎，上蛋糕，宝贝，生日快乐！啊，你生日快乐！哇，好花瓣儿啊！生日快乐！哇，好漂亮，好喜欢！我帮你戴上，真好看，我也要。<笑>嗯。嗯。生日快乐！喂，喂，冷轩，你可在你身边吗？别让他听见。你说，你可生日那天，我要给他设个局到底爱谁？到底爱谁？能不能两个都选？到底爱谁？滚！嘿，嘿。来一套，来来来，干呢？啪啪啪！啪啪啪！啪啪啪！啪啪啪！啪啪啪！啪啪啪！啪啪啪！啪啪啪！啪啪啪！啪啪啪！啪啪啪！啪啪啪！啪啪